バビロンの王ネブカデネザルの治世ユダヤ人シャデラクメシャクアベデネゴは王の建てた金の像を礼拝するよう強制された時たとえ殺されても偶像礼拝しないという命がけの信仰告白をしました1936年8月南二郎氏が総督として朝鮮に赴任内戦一体化を唱えすべての朝鮮人に日本の神道礼拝を強制しました神社参拝に反対する人々は投獄され拷問を受け教会内には神棚を祀るように強制これに逆らう教会は閉鎖され信徒たちは野山に隠れて信仰を守っていましたアン・イスクさんは敬虔なクリスチャンで村長にあるキリスト教系女学校で日本語と音楽を教えていました日本による東方要拝の強制はここでも行われある月の1日彼女も学校近くにある山の境内に行かなければならなくなったのですこちらは皇居の正門前です道の途中彼女は天を見上げイエス様にすがるように祈りましたその中でダニエル書3章18節の御言葉が示されたのです主に聞き従って偶像礼拝は決してしないそう決意を固めて彼女は境内に向かいました気をつけ誠の祈願やらせられる天の陛下が矢をよろずの神々に向かって行けれ生徒たちや他の教職員たちが皆東方要拝を行う中彼女だけは直立姿勢のままただまっすぐに空を見つめていたのですそれまでの心配や恐れは消え神様の平安で彼女の心は満たされました学校に帰った彼女に恐ろしい警察の取り調べが待っていました警察の追ってから逃れるためクソンに住む姉の家から遠くない場所にあったギアを買い隠れ家での生活が始まりましたところが噂を聞きつけた生徒たちが毎晩のようにこっそり訪ねてきたのです彼らとの交流はアン・イスクさんを慰め励ましましたしかし同時に警察に捕まった牧師や信徒の方々が受けている恐ろしい拷問のことも聞いたのです隠れ家での生活の中アン・イスクさんは3日から10日の断食祈祷を何度も行いましたさらに聖書を100章暗記することで逮捕された後の牢獄の生活に備えました隠れ家での生活も終わりがやってきました警察が彼女の居場所を突き止めたのです彼女は各地を転々としながら最後に佐久中にある小学校にたどり着きました夜になると校庭の真ん中で涙ながらに苦しい胸の打ちや感謝を神様に祈る中で神様の御声を聞いたのです「平壌へ行きなさい」と「平壌について」彼女が目にしたのは「万歳」の掛け声のもと汽車に乗って戦地へ送られていく何百何千人の日本兵の姿でした彼らの顔が全て屍のように見えたのです日本国家の偶像礼拝の罪のために地獄へと向かっている若い日本人の魂の事実を早く誰かが日本の国家の指導者に警告しなければいけない。誰かが福音を伝えなければいけない。見えたぎるような思いの中で、あなたが日本へ行って彼らに警告しなさい。という神様の見声を聞いたのです。神社参拝に反対したため迫害を受けていましたある日彼は
、キリストの精鋭を選ぶ時が来た。ピョンヤンに行き、アン・イスクさんに会いなさい。と、神様から語られました。アン・イスクさんと同じく、日本へ警告する使命が与えられていたのです。神様の使命を受けた直後、アン・イスクさんは肺病にかかりました。病気の中で3日間の断食祈祷を行った後、エゼキエル書2章の御言葉が飛び込んできたのです。御言葉を受けた彼女は死を覚悟して東京行きを決意しました。1939年、2月の出来事です。旧西軍山室軍兵中傷をはじめ、日本のキリスト教会で主だった人々を訪問し、神の警告を伝えていきました。はじめは、神社参拝は偶像礼拝とは思わないと言っていた彼らでしたが、アン・イスクさんたちの言葉で、私たちのために祈ってほしいと言いました。ここは日本キリスト教団。富士見町教会です。当時、日本で一番大きなプロテスタントの教会の手術礼拝に出席しました。ここには、響き信介少将や、松山常次郎大義士といった、政界にも影響力のある信徒がいました。礼拝の後、朝鮮での日本政府による教会への弾圧、迫害の事実を伝えました。第74回帝国議会で宗教団体法が可決される前にできる限り多くの政治家や大義士たちに働きかける努力をしてくれましたしかし大きな成果は得られなかったのですパク・ガンジュンさんは我々に残された最後の警告手段は宗教団体法の審議される本会議に入り警告文を投げ入れることだと主張しましまたアン・イスクさんはあくまで合法的な手段でと反対しますがただ神の身旨にお任せし全てを神様の摂理に委ねようと死を覚悟し提案に賛成しました朝鮮人大義士に紹介状をもらい国会の傍聴席に座りました平沼首相や各大臣が入場し、開会宣言がされました。その時、パク・ガンジュンは、ヤファエ神の大使命と叫び、警告文を投げ入れました。アン・イスクさんは、主よ、なる通りになりました。あなたの身旨でありますようにと祈り、すべてを主に委ねました。彼らの取った行動は、昭和14年3月25日付の、読売新聞に掲載されました。東京の警視庁から朝鮮へ送還、平壌刑務所に入り、その中で多くの人々に福音を伝えました。宗教団体法の成立後、国家による宗教統制がなされました。日本のキリスト教会の多くは、迫害を恐れ、自己保身のため、国家との協調路線を選択しましたそのような時代に滅びゆく日本人の魂を憐れみ死を覚悟して神の言葉聖書に従うように日本の国家と教会に警告した朝鮮人のクリスチャンがいたのです私たちはアン・イスクさんたちのように弱さの中で神様に頼り死に至るまでも忠実に従う信仰を見習わなければなりません「リバイバル」はすでに始まったのです。